Tohle je Stahíken, je to město o 90 obyvatelích, který je odříznutý od světa. Jediný, co je spojuje, je tohle to velký jezero, fjord. Jediný způsob, jak se sem do Stahíken dostat, je buď to na lodi, a nebo pěšky, jako jsme přišli my. Jak vidíte, tak většina aut, které tady jsou, jsou poměrně staré, protože museli přijet po vodě a je docela složitý je sem dostat, takže je to něco jako na Kubě. E, vidí se tady spousta veteránů, krásných veteránů. Celý tenhle ten resort je dost drahý. Všadl jsem e, touhle lodí stojí 63 dolarů. My jsme se museli dostat tím autobusem červeným, k sem, který stojí 8 dolarů jedna cesta, takže 16 dolarů nás stojí jenom dostat se sem a odsuť. Spali jsme tady v tomhle z hotelu, dvoulužkový pokoj tady stojí 200 dolarů a večeře asi 25 dolarů, takže nic moc město, co se peněz týče, ale je to tady fakt krásný. za půl hodiny nám jede bus zpátky na trail. Je to tamhle, jak, jak je, jsou ty vrcholky hor se sněhem. A po cestě ještě zastavíme v legendární pekárně, kterou si nemůžeme nechat ujít. To je asi jediný vtyčný bod tady ve Stahíkem, kam většina těchhle z těch turistů míří, by navštívili místní úžasnou pekárnu. Tak jsem na to zvědavý. Tak tohle je vyhlášená pekárna a já si tam jdu koupit oběd. Tak jo, jdeme do finále, jsem zpátky na trailu a čeká mě posledních 88 mil do Manning Parku, 80 mil do kanadských hranic a 4 dny, poslední 4 dny hajku. Teďka mám před sebou jeden z největších výšlapů tady na PCT, je asi 28 mílí dlouhý a asi 6 necelých 6000 stop převýšení. Tak by nám to mělo zabrat dnešek a půlku zítřka a pak budeme zase někde v horách na sněhu, ale počasí už má být lepší. Šance, že bude pršet jenom 20%, tak snad to bude dobrý. Jo a před chvílí jsme viděli chřestýše tady ve Washingtonu, kde nám říkali, že nejsou. Takže to je docela zajímavý. Tak dneska jsme nakonec udělali jenom uh, 8 mílí, ale to nevadí, o to víc si přistaneme zítra a uděláme zbytek. A kempujeme tady na tom místě. Od rangerské stanice je asi 16 mílí uh, Národní park, kde je potřeba permit ke kempování. My ho máme, ale na kemp, který je odsud asi uh, 3 míle. Takže na tohle místo povolení nemáme, ale nikdo tady není, tak to asi nevadí. Každopádně ranger nás varoval, že musíme věšet jídlo. Jsou tady takovéhle provazy natažené mezi, mezi stromy, na který se to dá zavěsit a na stromech je vidět, že, že tu rozhodně nějaký medvědi jsou a že se snaží jídlo dostat. Na každém stromě je nějaká známka. 
tak to bude zajímavá noc. Zase zítra.